assalamu alaikum students this is the part 5 of buddhism this is about art and architecture of buddhism buddhist art and architecture have made substantial contribution to indian culture these are in the form of stupas viharas chitiyas paintings pillars buddhist music and buddhist symbol The Ajanta Caves are considered masterpieces of Buddhist architecture and contain living and sleeping quarters, kitchens, uh, monastic spaces, uh, shrines and stupas. These are made of bricks or excavated from stone. The residences of monks are called viharas or monasteries, while the cave shrines used for worship are called chitriya gira or temples. There are three types of structures are associated with the religious architecture of early Buddhism. There are essentially three kinds of Buddhist structures: stupas and shrines or prayer halls. These are bell-shaped structures that contain a holy relic or scripture. Temples or chitiyas, also called chitiya giras, uh, which later came to be called temples in some places. monasteries or viharas places to venerate relics which contain living quarters and meditation cells for monks the first one is stupas stupas became a cosmic symbol in response to a major human condition that is death with the enlightenment of the buddha stupa became a particularly buddhist symbol they incorporate the ancient pre-buddhist burial mounds and elements of brahmanic religion several of those followers converted to buddhism this is a symbol of to inspire aspiration and efforts in the religious life the pursuit of enlightenment stupas are physically composed of the four elements air earth air fire and water symbolically of the three refuges and a threefold summary of eightfold path all topped by direct experience of nibbana as buddhism developed the stupa became more of a general religious symbol and object of worship less emphasis was placed on the stupa as purely a site of internet evolution of the early stupa some were centered around sacrificial stakes but all evolved as burial mounds stupas ek tarah ke uh, construction wise doom shape ka uh, bada sa uh, building hai jisko या तो स्टोन से कट करके बनाया जाता था या फिर ब्रिक्स की मदद से बनाया जाता था और उसके ऊपर मॉर्टर की एक लेयर जो है वो लगा दी जाती थी और उसमें जगह जगह ऐसी स्पेसेस बना दी जाती थी जहाँ पे लैम्प्स को फेस्टिवल्स वगैरह के टाइम पे या मेडिटेशन के हवाले से लैम्प्स को ऑन किया जा सकता था और इसके अलावा मुख्तफ कलर्स को ऐड किया गया और उसके ऊपर एक गिल्डिंग किस्म की जो है वो अप्लाई की गई और उसके फ्लावर्स और ड्रेपरी वगैरह मुख्तलिफ बैनर्स से और फ्लैग्स से और स्टोन्स वगैरह से डेवलप की गई कुछ स्टूपाज ऐसे हैं जो अभी तक बहुत अहमियत के हम मिले हैं जिसमें एलोरा का स्टूपा है और सांची का स्टूपा है जो कि बहुत फेमस है इस स्लाइड में आप देख सकते हैं सांची स्टूप को उसकी करेक्टरिस्टिक्स काइंडली प्लीज़ इसको अच्छी तरह रीड कीजिए और उसके साइजेस वगैरह स्टूप बिकेम अ कॉस्मिक सिंबल इन रिस्पॉन्स टू अ मेजर ह्यूमन कंडीशन यू नो इट वाज ग्रेट स्टूप ऑफ सांची द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया एंड वॉज ओरिजिनली कमीशन बाई द एम्पर अशोका अशोका द ग्रेट 
ने थर्ड सेंचुरी बीसी में इसको सपोर्ट किया था और इसको बनवाया था आ, इसके मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिनको कंस्ट्रक्ट किया गया डूम को बनाया गया टेरिस वगैरह और बेल्कनीज और स्टेयरवेज वगैरह सारे जो हैं वो डेवलप किए गए स्लाइड में आप देख सकते हैं स्टूपा के मुख्तलिफ पोर्शन के डिफरेंट नेम हैं जैसे ये लेफ्ट साइड पे वाइट स्टूपा को लेबल किया गया है जिसमें सबसे ऊपर ये चित्रा फिर ये बेस जो है ऐसे बदीका और स्टेयर केसेस वगैरह साइडों से ऊपर जाती हुई और ये मुख्तफ उसके हिस्से हैं जिनको बनाया गया है और ये हर एक स्टूपा के अंदर इसी तरह से डेवलप होते हैं और उनकी होली जो रसूमात वगैरह हैं उनको पूरा करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है नेक्स्ट वन है विहारा विहारा का सेकंड नेम मोनेस्ट्रीज़ है मोनेस्ट्रीज ऐसी जगह हैं जहाँ पे मंक्स वगैरह रहते थे और उसको एज अ लिविंग पर्पस यूज़ करते थे ये कुछ सेमी हॉस्टल टाइप का एरिया है जो कि कमरों बरामदों और उन चीज़ों पे मुश्तम है विहाराज और मोनेस्ट्री मोनेस्ट्री इज़ कंस्ट्रक्टेड विद ब्रिक और एक्सकीवेटेड फ्राम रॉक आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया जैसे अजंता केव्स के अंदर जो मोनेस्ट्रीज़ हैं वो रॉक कट में हैं और बाहर कई मोनेस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि ब्रिक्स की मदद से डबल ट्रिपल स्टोरी बनाई गई हैं यूजली बिल्ड टू आ सेट प्लान दे हैव अ हॉल मेन फॉर कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर विद आ रनिंग वरानदा ऑन थ्री साइड्स और एन ओपन कोर्ट यार्ड सराउंडड बाई आ रो ऑफ सेल्स एंड आ पिलर वरानडा इन फ्रंट दीज सेल्स सर्व एज डिवेलिंग प्लेस फॉर द मंक्स दीज मोनेस्टिक बिल्डिंग्स बिल्ड ऑफ ब्रिक्स व सेल्फ कंटेंड यूनिट्स एंड हैड अ चितिया हॉल और चितिया मंदिर अटैच टू अ स्टूपा द दिस वॉज द चीफ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप ट्वेंटी फाइव ऑफ द रॉक कट केव्स ऑफ अजंता आर विहाराज एंड आर द फाइनेस्ट ऑफ मोनेस्ट्रीज फोर ऑफ द विहाराज बिलोंग टू द सेकेंड सेंचुरी बी सी लेटर अदर केव्स वर एक्सकीवेटेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ द वकातका रूलर हु वर द कॉन्टेम्प्रेरीज ऑफ द गुप्ता रूलर सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल विहाराज बिलोंग टू दिस पीरियड द फाइनेस्ट ऑफ दैम वाज सांची सांची स्टूपा एंड रिलेटेड टू अजंता केव्स विहाराज सिचुएटेड इन अजंता केव्स एंड इन एलोरा केव्स द विहाराज ऑफ एलोरा डेटेड फोर हंड्रेड ए डी टू सेवन सेंचुरी ए डी आर ऑफ वन टू एंड थ्री स्टोरीड एंड आर द लार्जेस्ट ऑफ द टाइप they contain sculpture figures and belong to both hinayana and mahayana buddhism there are two types of buddhism hinayana and mahayana three storied viharas are of ellora are very famous and important this is the plan of uh, rock cut vihara uh, it has living room private dwellings service corridors halls porch store houses fireplaces wells passages and other elements all comforts were available in these monasteries next one is chitiyas chitiyas or chitiyagira or the second name is temples चितिया गिरा और हॉल्स ऑफ वर्शिप और बिल्ड ऑल ओवर द कंट्री आइदर ऑफ ब्रेक और एक्सकेवेटेड फ्राम रॉक्स रूइंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बुद्धिस्ट चितिया गिराज आर फाउंड इन द ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश इन वैलीज नियर रिवर एंड लेक्स द रूइंस लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक ऑफ श्रीकाकुलम एट सलीहुदम सलीहुदम Uh, it is situated in india the largest brick chitiya hall was excavated at guntapalli hinayana rock architecture reaches the peak of excellence in the splendid chitiya at karal 
an inscription in Karal mentions uh, Bhuta Pala, a banker, to be the founder of the Chitya Hall, but later scholars identify him with Devabhuti, the last of the Sangha rulers. Chitya Hall at Carol was famous, a gigantic hall. It was a big in size, a large platform built at the stopping hillside leading to the magnificent cave. Entrance is guided by two enormous 15.2 meter high freestanding stone column crowned with loin. The next important part is a transitional vestibule with double height. The walls are magnificently carved with recessed sun window set in houses show archway. The hall contains two rows of column forming nave at the center and easels all around which was used for circumvallation. Because these tem temples were for uh, religious purpose, so they fulfilled the need of meditation and worship. These were worship places. Now paintings of Buddhist period. We find paintings in Janta Caves, in uh, Sanchi Stupa and in other uh, um, Buddhist uh, buildings. These paintings uh, have uh, Mm, lot of stories of Buddha, uh, Buddha uh, early life of Buddha, enlightenment and uh, uh, his uh, meditation and his preaching. Uh, the theme of uh, paintings uh, is uh, all about the uh, Buddhist uh, um, life and Buddhist philosophy. The colors of uh, um, painting are red, orange, yellow. Uh, mm, that indicates the uh, enlightenment or light or uh, awareness. Mm, the paintings are uh, mm, the painting technique is uh, usually tempera. Uh, in Ajanta caves, a uh, lot of tempera work is uh, uh, found mm, as it was uh, uh, full of painti uh, paintings. The next one is pillars. Pillars of uh, Buddhist period were different from pillars of uh, Greek and um, Egyptians and Romans because uh, these are not only for uh, um, building. Uh, some pillars are uh, just for the uh, holy purpose and for uh, decoration. They have no link with uh, the weight of building. Uh, or construction uh, constructed um, purpose. Uh, the Shokan pillar is very famous at Sarnath and monolithic pillars are also found. Monolithic pillar has great artistic values. Badly boldy, it, uh, its design is uh, um, not delicate or uh, uh, not uh, uh, these are not thin pillars, these are uh, like Doric pillars. Finally proportioned and conceptually well balanced, freestanding pillars they are not part of an architectural composition. Aesthetic properties concentrated on capitals and superstructures. Pillars ke sirf upar wala hissa jahan pe capital freeze aur ye sari cheeze bani hoti hain jo upar ek badi si slab uh, pillar ke upar rakhi hoti hai column ke upar. वहाँ पे सारी कार्विंग हुई हुई है और रिलीफ्स बनी हुई हैं स्कप्चर्स बने हुए हैं और उसके अलावा बुद्धिस्ट जो प्रीचिंग है उसके उससे रिलेटेड तमाम स्टोरीज को काव किया गया है और जो कॉलम की और ऊपर उसके जो बड़ा स्टोन का पीस है उनको आपस में कॉपर बोल्ट से कनेक्ट किया गया है कोई भी सीमेंटेड मोटर वगैरह यूज नहीं किया गया each pillar has two parts, shaft and capital. Shaft, circular piece of stone tapping towards upper side and capital placed on the top of the tapping shaft. 
इन पिलर्स के ऊपर बहुत से एनिमल्स की रिलीफ्स बनी हुई हैं जो कि रिलीजियस पर्पस से बनाई गई हैं ज़्यादातर ये पिलर्स रेड सैंडस्टोन में बनाए गए हैं और इनके ऊपर जो है वो हमें बहुत सारी धर्मावीर्स वगैरह नज़र आते हैं और इसके अलावा बहुत सारे और सिंबल्स भी नज़र आते हैं इस स्लाइड में आप देख सकते हैं ये रिलीफ्स उन्हीं पिलर्स के ऊपर के हिस्सों में और इसके अलावा स्टूपास की वॉल्स वगैरह के ऊपर से हमें मिले हैं लेफ्ट साइड पे जो ये ऊपर इमेज है ये सांची स्टूपा का है जिसमें एनिमल्स दिखाए गए हैं और बहुत रिच कार्विंग है दो तरह की रिलीफ्स थी जिसमें लो रिलीफ और हाई रिलीफ है राइट साइड पे ऊपर लो रिलीफ है जिसमें शेडोज़ थोड़ा कास्ट होता है और स्लाइटली उभरी हुई है जबकि उससे नीचे हाई रिलीफ है जो कि बहुत शार्प शेडो क्रिएट करती है और आलमोस्ट मोर देन हाफ फिगर जो है वो प्रोजेक्टेड है इसके अलावा स्कल्पचर्स हैं ये सेंटर में जैसे बुद्ध का स्कल्पचर है लोटस फ्लावर के ऊपर तो बहुत सारे बुधा के स्कल्पचर हमें डिफरेंट सिटिंग पोजीशन स्टैंडिंग और डिफरेंट सिंबल्स के साथ हमें मिलते हैं और बहुत सारी रिलीफ्स भी हैं जिनमें स्टोन के अंदर भी बनी हुई हैं और उसके अलावा रॉक कट रिलीफ्स भी हैं सिंबल्स इन बुद्धिस ट्रेडिशंस द एट सिंबल्स आर अ वाइट पैरासोल अ कौन शेल अ ट्रेयर वॉज अ विक्ट्री बैनर अ धर्मावील अ पेयर ऑफ गोल्डन फिश एन एंडलेस नॉट एंड अ लोटस फ्लावर दीज आर एट सिंबल्स ऑफ बुद्धिज्म दीज सिंबल्स कैन बी फाउंड एंड आर यूज थ्रू आउट द रिलीजन सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जैसा कि आप देख रहे हैं स्लाइड में भी सेपरेटली भी सिंबल्स को मुख्तलफ पेंटिंग्स में ड्राइंग्स में ज्वेलरी के अंदर या और मुख्तलिफ डेकोरेटिव एलिमेंट्स पे भी बनाया जाता है और घरों के अंदर डेकोरेट करने और रखने के लिए और रिलीजियस पर्पस के हवाले से भी रखने के लिए यूज़ किए जाते हैं इसके अलावा आर्किटेक्चर के ऊपर भी ये सिंबल जगह जगह पे बने हुए हैं जैसे लेफ्ट साइड में आप देखें तो वो आर्किटेक्चर है और उसकी मुख्तलिफ पिलर्स के ऊपर फ्रीज वगैरह के ऊपर सब ये सिम्बल्स काव हुए हुए हैं इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये सिंबल टैटू के तौर पर भी इन्होंने हाथों पे जैसे टैटू किया हुआ है ये इन सिंबल्स को पेंट किया हुआ है धर्मावील वगैरह को अक्सर जगहों पे बनाया गया है एनिमल्स भी एज अ सिंबल बनाए गए हैं बहुत सी बिल्डिंग्स के अंदर और वो रिलीजियस पर्पस के हवाले से यूज़ किए जाते हैं थैंक यू स्टूडेंट फॉर लिसनिंग अल्लाह हाफिज़